আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমরা চলে এলাম ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমাদের সবার প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা উইথ এন টিভিতে আশা করি আপনারা সবাই আমাদের সাথে আছেন ভাই বোনেরা বিরতির পূর্বে আমরা কয়েকটি প্রশ্নর জবাব দিয়েছিলাম এখন ইনশাল্লাহ আমরা খোলাদের সাথে কথা বলবো তারপর আমরা হুজিরের সাথে কথা বলবো ইনশাল্লাহ দেখি আমাদের সাথে লাইনে কে আসেন আসসালামু আলাইকুম जिज्ञास प्रश्न जिसमें उत्तर বাবা মা কে যে মানুষ দোয়া পাঠায় কোরআন শরীফ পড়ে কিংবা কিছু দোয়া পড়ে তাহলে সেটা কি কোনো নিয়ম আছে নাকি কোনো নিয়ত করলেই চলে মনে মনে নিয়ত করলেই চলে এটা হলো আমার প্রথম প্রশ্ন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো অমুসলিম মানুষের জন্য কি দোয়া করা যায় কখনো আর তিন নম্বর প্রশ্ন হলো নামাজ পড়ার সময় যখন মানুষ কেরাত পড়ে তখন যদি হঠাৎ ভুলে যায় তাহলে কি আবার প্রথম থেকে কেরাতটা পড়লে গোনা হবে এই তিনটাই আমার প্রশ্ন मानुष जो हजे जाए कि कम्पोसारी जो विदाय आसार पर बोलते हज थे चले आसा देखें बन एट दुनिया प्रत्येक नियम हम যে আপনি যখন কোথাও যাইবেন তখন সবাইকে বলে যাওয়া এটা স্বাভাবিক একটি নিয়ম আল্লাহ রসুলও যখন কোথাও যাইতেন সবাইকে বলে যাইতেন এবং আল্লাহ রসুলের সাহাবাহাম যখন যাইতেন আল্লাহ রসুলকে বলে যাইতেন স্বাভাবিক একটা নিয়ম এটা একটা সুন্নত নিয়ম পরে বিশেষত মানুষ যখন হজে যাইবেন যেহেতু দীর্ঘ সফর আর মানুষ যখন সফর করে যদিও বর্তমানে সফরটা আমাদের জন্য সহজ হয়ে গিয়েছে কিন্তু আজ থেকে নিয়ে পঞ্চাশ বছর আগেই মক্কা শরীফ সফর বা দূরের সফর তো সহজ ছিল না মানুষ অনেক সময় পথে কাটে মারাও যাইত বা হায়াতের তো ভালো মন্দ খুন সময় শেষ হয়ে বলা যায় না এই জন্য আমরা যে কোনো সফরে যাই অথবা বিশেষ করে হজে যখন যাই সবাকে বলে যাওয়া যে আমাকে ক্ষমা করে দিও এটা একটা সুন্নত নিয়ম স্বাভাবিক একটা নিয়মের ভিতরে পড়ে এবং এই যে যদি আপনার মনে থাকে যে দুইটি বিষয় একটি হচ্ছে যদি আপনার দ্বারা কোনো মানুষের কোনো ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে তার নিকট থেকে ক্ষমা নেওয়া এটা কিন্তু একটা জরুরি বিষয় 
দ্বিতীয়ত যদি আপনার নিকট কারো ফাও না থাকে আপনি যদি কারো নিকট ঋণগ্রস্ত থাকেন তার নিকট থেকে তার ঋণের অনুমতি নিয়ে যাওয়া অবশ্যই আপনার জরুরি বিষয় আর এই যে আত্মীয় স্বজনের সাথে যে আমরা বিদায় নেওয়া বা আত্মীয় স্বজন আপনাকে দাওয়াত দেখা পাইবেন এটা হচ্ছে আর যে আত্মীয় স্বজন মনে করেন আপনি যাইতেছেন বালা একটি নেক্কা যে আপনি যাইতেছেন আপনাকে খাওয়াইয়া দিলে এর খাওয়ানি তো আত্মীয় স্বজন একে অন্যকে খাওয়ানো সুন্নত এবং আপনি যখন সেখানে যাইবেন তখন ওনার কথা মনে করবেন ওনার জন্য দোয়া করবেন এই জন্যই মানুষ তার তার আত্মীয় স্বজনের সাথে বিদায় নেয় ভাবের আদান প্রদান করে যখন আমরা আরবার রিটার্ন আসলাম আসার পরে অবশ্যই স্বাভাবিক হতো আল্লাহ রসুল বলেন যদি কোনো মানুষ হজ থেকে আসে আসার পরে যারা গিয়া তাদেরকে স্বাগতম জানায় গিয়া গাইয়া আনে এটা একটি সুন্নত নিয়ম এবং হাজি মানুষ যখন বাড়িতে আসলেন সবাই যখন তাকে দেখতে আসে উনি যখন তাদের জন্য দোয়া করেন সবাইকে আল্লাহ তালা মাফ করে দেন এই জন্য হাজি বাড়িতে আসলে মানুষ সবাই গিয়া তাকে ভিড় করে দেখে তার নিকট থেকে দোয়া নয় এটা একটি নিয়ম ইসলামী নিয়ম এটা জাজাকাল্লাহ আশা করি বোন আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমাদের এক পায় প্রশ্ন করেছিলেন মসজিদে যাওয়ার পরে খুতবা যখন চলতেছে বা খুতবার পরে যে আমরা যে বসে থাকি বা যে নমাজটা যাওয়ারটা শুরু হওয়ার আগে যদি কিছুর সাথে হেলান না দেওয়া হলে ঘুমটা যদি লেগে যায় তাহলে কি ওজু চলে যাবে জি ভাই কিছু তন্দ্রার ভাব যখন আসে স্বাভাবিক তন্দ্রা হলে ওজু নষ্ট হয় না হ্যাঁ এই ধরনের ডিপ গুম যদি আসে যা হচ্ছে আপনি বসা থেকে ডলে পড়লেন এই ধরনের ডিপ কুম আসলে কিন্তু ওজু চলে যাবে কিন্তু স্বাভাবিক তন্দ্রায় ওজু নষ্ট হয় না বাইরের আর একটা অনেক সময় উপযোগী প্রশ্ন যেটা আমাদের একটা রোগ হয়ে গেছে হিংসা যেটাকে বলে হিংসাটা দূর করা এটার জন্য কি কোনো স্পেসিক কোনো দোয়া পড়তে পারেন বা পড়া যেতে পারে যে কোনো জনের জন্য এখানে হিংসা দূর করার সহজ একবারে সিম্পল একটি ঔষধ আছে যে ঔষধটা আল্লাহ তালা আমাদেরকে কোরআন শরীফে বলে দিয়েছেন অত্যন্ত সহজ বিষয় এটা কিন্তু হিংসাটা কিন্তু মারাত্মক মারাত্মক এবং এই রোগটা অন্তরের রোগ এটা কিন্তু মারাত্মক কিন্তু ঔষধটা অত্যন্ত সহজ ঔষধটা কি আল্লাহ তালা কোরআন শরীফ হিংসা কখন হয় যেমন আপনার উন্নতি হলো তখন আপনার আমার মনে মনে হিংসা চলে আসলো স্বাভাবিক মানুষ তো মানুষ অনেক সময় মানুষ কম্পিটিশনে থাকে কম্পিটিশনে যখন তাকে তখন অন্যের উন্নতি হলে স্বাভাবিক হতো তার হিংসা চলে আসে বা এই ধরনের হিংসা আল্লাহ তালা অত্যন্ত সহজভাবে একটি ঔষধ আমাদেরকে কোরআন শরীফে দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন যে আমি আমার অন্য বন্দা বন্দাকে তোমার চাইতে যে বেশি নিয়ামত দিয়েছে সে নিয়ামত তুমি আশা করিও না ওলা তামান্না মা ফাদ্দাল আল্লাহ বিহি বাদুম আলাবাদ যে তোমাদের এক একের চাইতে অন্যকে যে আমি বেশি নিয়ামত দিয়েছি তুমি সেটা চাইও না না সে করবা কি ওয়াস আলুল্লাহ মিন ফাদলি আল্লাহর নিকট তুমি আল্লাহর ফজল আল্লাহর খাজানা থেকে তুমি আল্লাহর নিকট চাও এখন হিংসা হচ্ছে কি যেমন একজন মানুষ তার ব্যবসায় উন্নত হলো সে আমার চাইতে অগ্রগামী হয়ে গেল তখন তো মনে মনে কিছু হিংসা আসলো আসলো এখন আপনি আল্লাহ তালা সহজভাবে বলে দিয়েছেন তুমি কেন তাকে হিংসা করবে হিংসা করে তো লাভ নেই বরং তুমি আমাকে বলো যে আল্লাহ তার চাইতে আমাকে বলুন দিয়ে দাও তখন তো আল্লাহ তালার ক্ষুদ্রত আছে তাকে যখন দিয়েছেন তোমাকেও দিতে পারেন তখন তোমার হিংসা থেকে সে কত বড় হলো তার সাথে কি হিংসা করা যায় তাকে ডাউন কিভাবে করা যায় এর চাইতে আপনার আল্লাহর নিকট চলে গেলেন যে আল্লাহ আমাকে সেইভাবে ব্যস্ত হয়ে গেলেন আর অন্তর যখন একজন মানুষের আল্লাহর প্রতি ব্যস্ত হয়ে যায় তখন হিংসা বিদ্বেষ কিনা রিয়া অহংকার সব কিছু অটোমেটিক চলে যায় অন্তর থেকে চলে যায় অন্য কোনো জিনিস দিয়ে গোসা মাজা করে কোনো দিন হিংসা বিদ্বেষ দূর করা যায় না এর একমাত্র ঔষধ হচ্ছে যে অন্যের যখন উন্নতি হলো আর আমার যখন দেখা গেল যে অন্য তার তো উন্নতি হয়ে গেল তখন মনে মনে একটি জেলেসি বা হিংসার ভাব আসার সাথে সাথে আপনি তখন বলে যে তাকে তো আল্লাহ দিয়েছেন আমি হিংসা করব কেন তো আল্লাহকে আমি বলি আল্লাহ আমাকে আরও বেশি দিয়ে দাও আল্লাহ তাকে তুমি এক লক্ষ পাউন্ড দিয়েছো আমাকে দুই লক্ষ দিয়েছো আল্লাহর খাজানার তো অভাব নাই এই মন মানসিকতা যখন এই দিকে চলে যায় তখন হিংসা অটোমেটিক মানুষের থেকে দূরে চলে যায় আর নইলে কোনো পদ্ধতি নাই হিংসা দূর করার আর এটা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি অনেক সুন্দর করে বুঝিয়ে প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য 
আমাদের পরবর্তী করার এর প্রশ্ন ছিল বাবা মার জন্য দোয়া করলে বা দোয়ার যে সফটটুকু পাঠাই তো এটা কি স্পেসে কোনো নিয়ত করতে হয় নাকি জীবন আপনি যদি আপনার নেক আমলের কোন সওয়াব আপনার কোন মুরদেকানকে দিতে হয় তাহলে আপনি নিয়ত করতে হবে যে আমি এই দুই রাকাত নামাজ বা আমি এই সদকা বা এই কাজটা আমি আমার মুরদা ও মামা বা অথবা অমুকের জন্য আমি করতেছি এই নিয়ত করলেই ইনশাআল্লাহ আমলের সওয়াব আল্লাহ তাআলা আপনার মুরদেকানের রুহের উপরে পৌঁছে দিবেন অথবা আমল করার পরেও আপনি দোয়াতে আল্লাহকে বলতে পারেন যে আল্লাহ আমার এই নামাজ তেলাওয়াত অথবা সৎকার সওয়াবটা আমার মা বাপ অথবা আমার মুরদার রুহের উপরে পৌঁছে দেন আল্লাহ তাআলা নিজ দায়িত্বে এগুলো পৌঁছে দিবেন আবুলের আরেকটা প্রশ্ন ছিল ও মুসলিমদের জন্য কি দোয়া করা যাবে নাকি প্রথমত হলো যে ও মুসলিমদের জন্য দোয়া করা যায় ও মুসলিমদের জন্য বা দুনিয়ার যে কোনো ধর্মের মানুষের জন্য দোয়া করা যায় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যখন তায়েফের মানুষেরা দুর্ব্যবহার করলো আল্লাহর রাসূল তাদের জন্য দোয়া করলেন রাব্বি হিদি কাউমি ফা ইন্নাহুম লা ইয়ালামুন আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দাও তারা তো জানে না ও মুসলিমদের জন্য হেদায়েতের দোয়া করতে পারেন তাদের যে কোনো কল্লানের দোয়া করতে পারেন কিন্তু তারা যদি কাফির অবস্থায় মারা যায় তাহলে মাগফিরাতের দোয়া তাদের জন্য করা যাবে না করা যাবে না জাযাকাল্লাহ আশা করি বোন আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়েছেন আর এক বোনের একটা প্রশ্ন ছিল নামাজের অবস্থায় উনি যদি খিরাতটা ভুলে যান তাহলে কি আবার পড়তে পারেন শুরু থেকে জীবন খিরাত আমি একটি মাসলা বলি প্রথমত খিরাত যদি আপনি অতটুকু পড়ে ফেলেন যেমন ছোট ছোট তিন আয়াত পরিমাণ যদি পড়ে ফেলেন আর হঠাৎ দেখেন যে আপনার ভুল ভুলে গেছেন অথবা বেড়া সেরা লেগে গেছেন তখন আপনি সাথে সাথে রুকুতে গিয়ে যদি নমাজ শেষ করে ফেলেন তাহলে কিন্তু নমাজ হয়ে যাবে যেমন আপনি ওয়াত্তিনি বা আলাম তারা অথবা আল হাকুমত তাকা সুরু আত্তা জুরতমুল মাকাবির এই সুরাটা পড়তেছেন অর্ধেক ফোরার ফোর আফতা ভুলে গেছেন যে আমি তো আর ফাইতেছি না তখন এই সুরার কিন্তু অর্ধেক পড়লেই নমাজ হয়ে যায় তখন যদি আপনি নমাজে রুকুতে চলে যান আপনার নমাজ হয়ে যাবে হ্যাঁ যদি এই অবস্থায় হয়ে যায় যে আপনি একটি সুরা অথবা কোনো কেরাত আরম্ভ করার পরেই যেমন নমাজ হয় এই ধরনের এনাফ না পড়ার আগেই বুল বলে গেছেন তখন আপনি পরিবর্তন করে অন্য সুরাও পড়তে পারবেন জাকাল্লাহ প্রিয় ভাই বোনের আশা করি আপনারা আপনাদের প্রশ্ন উত্তরগুলো পেয়েছেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে এগুলো যেন মেনে পুজে শোনার তফিক দান করেন আমাদের সাথে কলা রয়েছেন ইনশাল্লাহ আমরা কলাদের সাথে কথা বলি আসসালামু আলাইকুম লাগবো <laughs> বর্তমান যুগে মূল শীত আর মূর্তাতরে মারা যায় কি না ওটা আসতে কইবা প্লিজ থ্যাংক ইউ আমার <laughs> <laughs> আলাইকুম
খোলা টিভির ভলিউমটা আপনি অফ করে আমাদের সাথে ফোনে কথা বলেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ভাই প্রশ্নটা করুন আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন জি আমাকে আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আমার কোশ্চেন আছে আমি জানতাম যে কি যে আমরা হাদিস পড়ে দেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে হুজুর বলা কি ঠিক আছে কিনা আমি তো শুনেছি বিভিন্ন ওলামায়ে کرامের কাছ থেকে যেন হুজুর মানে হাজির যখন জীবিত ছিলেন তিনি তখন ওই অবস্থা এটা বলা যাইত এখন আমরা অনেকের কাছে শুনি যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কি ঠিক হবে নাকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওই পর্যন্ত আমরা থাকব আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আমরা কোলা নিচে না ইনশাআল্লাহ আমরা এক কয়েকটা প্রশ্ন উত্তর দিয়ে তারপরে ব্রেকে যেতে হবে ইনশাআল্লাহ এক ভাই প্রশ্ন করেছেন টয়লেটে যাওয়ার আগে আমরা যে দোয়াটা করি এটা তো শয়তানের জন্য যে শয়তান ওয়াসওয়াসা দিবেন না সেজন্য নবীর আমলে কি টয়লেট ছিল না সেজন্য কি কি করা হতো প্রথমত ভাই আমরা টয়লেট বলতে আমরা যে টয়লেট রুম বানাই এই রুমের কথা নয় টয়লেট বলতে আমাদের আগে যে ছিল একটি নির্ধারিত স্থান এটা নয় টয়লেট অর্থ হচ্ছে আপনি যখন টয়লেট করতে যাবেন এই তখন এই দোয়াটা পড়বেন মানুষ যখন টয়লেট করতে যায় এবং যে স্থানে বসে টয়লেট করে সেই সময়ে শয়তান তাকে দুঃখা দেয় অথবা অন্য ধরনের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে এই জন্য কি আল্লাহ রসুল এই দোয়াটা শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ মাইনি আউজুবি কামিন আল খুবুসি ওয়াল খাবাইস এখন আপনি টয়লেট খুটা খুতায় করতেছেন তার কোনো দরা বাদে যেমন বর্তমান যে টয়লেট সিস্টেম আজ থেকে নিয়ে একশো বছর পূর্বে এই ধরনের সিস্টেম ছিলই না আসলে সিস্টেমের উপর এই দোয়া নয় দোয়া হচ্ছে টয়লেট যখন করবেন এবং আপনি খুতায় করবেন এটা হচ্ছে আপনার নিজস্ব ব্যাপার আপনি যেমন আপনি উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ রসুলের জমানা নির্ধারিত টয়লেট ছিল না নির্ধারিত টয়লেট থাকার দরকার নয় আপনি যখন টয়লেটে যাচ্ছেন অর্থাৎ আপনি যখন পেশাব অথবা ফায়খানা করার জন্য খুতাও যাচ্ছেন যাবার সময় হচ্ছে এই দোয়া এখন আপনি খোলা মাঠে করুন আপনি সফরে আসেন কোনো জঙ্গলায় করুন অথবা আপনি বর্তমানে যে রুম টয়লেট নামে যে রুমগুলা বানানো হয়েছে এই রুমেই যান যে কোনো স্থানে আপনি যখন টয়লেটে যাইবেন তখন এই দোয়া ওন টয়লেট কোথায় করতেছেন ওন সময়ের ব্যাপার এটা বর্তমানে আমরা কোনো রুমে করি এক জমানা ছিল মানুষ নদীর দ্বারে টয়লেট বানাইয়া তার নদীতে করত এক সময় আসিল মানুষের পাহাড় জঙ্গলে গিয়ে করত এটা কোনো বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে আপনি টয়লেট করবেন যখন তখন এই দোয়াটা করবেন হ্যাঁ একটা প্রশ্ন ছিল এইরকম যে মূর্তাদ বা এগুলো মারার জন্য আয়াজ যেগুলো যে এখনকার অবস্থা এগুলো কি ঠিক বা দেখেন ভাই ইসলামের প্রত্যেকটি হুকুম প্রত্যেক সময়ই ঠিক আল্লাহ রসুল বলেছেন মান বাদ্দালা দিন আহু ফাকতুলু হু যে তার ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলে মুসলমান হওয়ার পর মুরতাদ হয়ে যায় তখন তাকে তোমরা কাতল করে ফেলো এটা হচ্ছে আমাদের শরীয়তের নিয়ম হ্যাঁ তবে এটা কিন্তু সাধারণ বিষয় না এই হুকুমটা পালন করার দায়িত্ব হচ্ছে যদি ইসলামী সরকার এবং শরীয়ত অনুযায়ী আইন চলে এবং কাজী সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে বুঝেন যে সত্যি মানুষটা ধর্ম ত্যাগ করে ফেলেছে তখন তাকে কাতল করা এবং এইটা মুসলমান পাবলিক অথবা আর কেরও দায়িত্ব না এটা হচ্ছে খলিফার দায়িত্ব এটা আর না হলে তো সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে যে তাকে মনে হয় তুমি মোরতাদ হয়ে গেছো তো তাকে কাতল করে ফেলো এই ধরনের কোনো বিশৃঙ্খল কোনো আইন আমাদের শরীয়তে নাই হ্যাঁ আইন আছে যেমন আমরা গত একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে একজন মানুষ জিনা করার পর যে শাস্তি এই শাস্তি দেওয়ার মালিক পঞ্চায়েত নয় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নয় এটা হচ্ছে সরকারি কাজই থাকতে হবে তিনি শরীয়ত অনুযায়ী বুঝতে হবে যে এই মানুষটা কতটুকু দুষ করেছে এবং কতটুকু শাস্তির হে উপযুক্ত সাধারণভাবে যদি আপনি একজনের একটি কথা মানুষের কথার মধ্যে ভুল থাকতে পারে আমলে ভুল থাকতে পারে সলাফিরায় ভুল থাকতে পারে তার কথা আমল এবং চলাফিরার উপর ভিত্তি করে যে আপনি নিজে ফতোয়া দিয়ে দেন সে মোরতাত হয়ে গেছে এবং নিজেই তলোয়ার দিয়ে তাকে কাতল করে ফেলেন এটা আমাদের ধর্ম নাই বুঝতে হবে যে সত্যি সে যদি স্বীকার করে যে আমি ধর্ম ত্যাগ করেছি তাকে তিন দিনের সময় দেওয়া হবে সে তোবা করার তা এর ফলে সরকারি দায়িত্ব এটা খলিফার দায়িত্ব পাবলিকের দায়িত্ব নয় জাজাকাল্লাহ অনেক সুন্দর করে বুঝে বলার জন্য ভাই বোনেরা দেখতে দেখতে আমাদের সময় হয়ে গেল একটা বিজ্ঞাপন বিরতির 
ইনশাআল্লাহ বিরতির পরে আসা বিরতি থেকে আসার পরে কথা বলবো আপনাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ 